இன்னும் முதல்ல நம்ம மேஷராசிக்காரர்களை பார்ப்போம் மேஷம் மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு புத்தாண்டு மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஒளிமயமான ஒரு எதிர்காலத்தை அவர் கொடுக்கும் ஏன்னா கடந்த மூன்று வருட காலமாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினேழு இந்த மூன்று வருட காலமாக மேஷராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமற்ற ஒரு கிரக நிலைமைகள் இல்லவே இல்லை இந்த அமைப்பில் வந்து ஒரு மூன்று வருடமா குறிப்பாக முப்பது வயதுகளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மேஷராசிக்காரர்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது வயதுகளில் இருக்கிற மேஷராசி இளைஞர்கள் வந்து தொழில் நிலைமைகள் வேலை தொழில் வியாபாரம் போன்ற ஜீவன அமைப்புகள் வேற எந்த அமைப்புகளிலுமே ஒரு நிலை இல்லாத ஒரு அமைப்பும் ஒரு செட்டில் ஆகாத தன்மையும் குறிப்பாக திருமணம் இல்லாத தன்மை திருமணம் ஆனாலும் வந்து ஒரு சேர்ந்திருக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எல்லா விஷயங்கள்லையும் தடங்கல்களை மேஷராசிக்காரர்கள் சென்ற ஆண்டு சந்திச்சிங்க அந்த அமைப்புகள் அனைத்துமே கடந்த சில வாரங்களாக விலகி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு புத்தாண்டு வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல சந்தோஷமான ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் குறிப்பாக திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணமாகும் இதுவரைக்கும் வாழ்க்கை செட்டில் ஆகாத ஒரு ஒரு மேஷராசிக்காரருக்கு வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிலை கொள்வதற்கான அத்தனை அம்சங்களும் இதுவரை இருந்த தடைகள் அனைத்தும் விலகும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் எந்த எந்த விஷயங்களில் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஒரு நிம்மதி இல்லாத சூழல் எது கிடைக்கவில்லை என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தீர்களோ அந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் கிடைக்கிறது போன்ற ஒரு நல்ல பலன்கள் மட்டுமே வந்து மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் குறிப்பாக வந்து பெண்களுக்கு இது ரொம்ப நல்ல ஒரு வருஷம்னு சொல்லுவேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த ரொம்ப நாளாக திருமணம் இல்லாத ஆகாத பெண்களுக்கும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத பெண்களுக்கும் வந்து அவர்கள் நினைத்தது போல் அந்த குழந்தை பாக்கியம் திருமண அமைப்புகள் திருமணத்திற்கு பிறகு நல்ல ஒரு அமைப்புகள் இதெல்லாமே வந்து மேஷராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் மற்ற சமூகத்தின் மற்ற துறையினரான வியாபாரிகள் விவசாயிகள் அரசியல்வாதிகள் மக்கள் தொடர்பு தொடர்பில் இருக்கிறவங்க தனியார் ஆலைகளில் தனியார் விஷயங்களில் இது பண்ணுறவங்க சொந்தமாக தொழில் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து பொருளாதார விஷயத்தில் மேஷராசிக்காரர்கள் கடந்த ஒரு வருட குறிப்பாக தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு எல்லாம் கடுமையான ஒரு சிக்கல்களில் வந்து எதையுமே ஒரு சங்கடங்களை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த அமைப்புகள் அத்தனையுமே விலக போகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டை நான் மேஷராசிக்கு விவரித்து சொல்லலாம் விரும்பலை எல்லா தரப்பினராக இருக்கிற மேஷராசிக்காரர்கள் அத்தனை பேருக்குமே மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு வருஷமா இருக்கும் இந்த வருஷத்தில் இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை செட்டில் ஆகும் வருகின்ற இந்த வருஷம் நடக்க இருக்கிற அதாவது குறிப்பாக வந்து குருப்பயிற்சி தற்போது இருக்கின்ற கிரக நிலைமைகள் சனிப்பயிற்சி எல்லாமே உங்களுக்கு சாதகமான ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறதுனால வருகின்ற வருடத்தின் இறுதியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதியில் அக்டோபருக்குள்ளேயே அந்தந்த வயதிற்கு ஏற்றார் போல உங்களுக்கு என்ன தேவைகள் கிடைக்கணுமோ அந்த தேவைகள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இளைய வயதினருக்கு திருமணமாகும் நடுத்தர வயதினருக்கு பொருளாதார நிலைமைகளில் செட்டில் ஆகும் உங்களுக்கு என்னென்ன வயசில் வந்து என்னென்ன தேவையோ அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து இந்த மேஷராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் புத்தாண்டு கொடுக்கின்ற ஒரு ஆரம்ப அமைப்புகளாக இருக்கும் ஒரு ஏப்ரல் வரைக்கும் ஒரு மந்தமான ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் சந்தித்தாலும் ஏப்ரலுக்கு பிறகு மிக ஒரு ஸ்பீடான ஒரு ஒரு வேகமான ஒரு நிலை கொள்ளுதல் அமைப்பும் ஒரு சாதகமான பலன்களும் இருந்து அக்டோபருக்கு உள்ளேயே உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களும் எல்லா விஷயமும் நல்லபடியாக கிடைச்ச ஒரு நல்ல விதமாக மேஷராசிக்காரர்கள் இருப்பீர்கள் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ரிஷபம் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்து ஒரு மத்தியமான ஒரு பலனை செய்யும் கண்டிப்பாக கெடுதலான பலன்கள் நிச்சயமாக இருக்கவே இருக்காது இப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்கலாம் அஷ்டமஜனி நடந்திருக்கிறதே இன்னும் சில சில வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் அஷ்டமஜனி ஆரம்பிச்சிருக்கிறது அஷ்டமஜனி ஆரம்பித்த உடனே வந்து ஏதாவது கெடுதல்கள் நடக்குமோ அப்படின்னு ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு ஏதாவது பயமான ஒரு உணர்வுகள் இருக்கலாம் நிச்சயமாக அது போன்ற ஒரு விஷயங்கள் கண்டிப்பாக இருக்காது எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற ராசிகளுக்கு செய்யும் கெடுதல்களை நிச்சயமாக எட்டாம் இடத்து சனி வந்து ரிஷபராசிக்கு செய்வதில்லை ரிஷபராசி ராசிக்கும் துலாம் ராசிக்கும் சனி பகவானே பூரண ராஜயோகாதிபதி என்பதால் சனி வந்து கெடுக்காத ராசிகளில் அந்த ரிஷபமும் துலாமும் மிக மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆகவே எந்த விதமான கெட்ட பலன்களும் சாதகமற்ற பலன்களோ ரிஷபராசிக்கு இந்த வருஷம் இருக்கிறது இருக்கிறதுக்கு அவசியமே இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்கவும் இருக்காது மற்ற கிரகங்கள் சில விஷயங்களை சொல்ல போனால் ராகு வந்து மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் மூன்றாம் இடத்துல ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இருக்கிறார் சனி பயிற்சி மட்டுமே அவங்களுக்கு எல்லா விதமான கெட்ட நல்ல பலன்களை கொடுத்து விட போவதில்லை ஒரு ஜோதிடம்ன்றது ஒன்பது விதமான அத்தனை கிரகங்களும் எந்த இடத்துல இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து பலன் சொல்றது தான் அந்த அமைப்பில் பார்க்கும்போது ரிஷபராசிக்கு சனியை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து கிரகங்களும் வலுவாக ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல ஆண்டாகவே நிச்சயமாக ரிஷபராசிக்கு இருக்கும் அதே நேரத்தில் இளைஞர்கள் மட்டும்
வேலை திரு திருப்தி இல்லாத ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது மற்ற ஒரு விஷயங்கள் உங்களை புஷ் பண்ணும்போது தான் நீங்கள் வந்து வேலையை விட்டு போகிறதுக்கான முடிவு எடுக்கணுமே தவிர இருப்பதை விட்டு விட்டு பரப்பதை பிடிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது அது ஒன்று தான் வந்து அட்டமச்சனையில் உங்களுக்கு நடக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு விளைவு ஆகவே ரிஷபராசிக்காரர்கள் இப்போது இருக்கின்ற எந்த நிலையோ அந்த நிலையில் வந்து கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் நீங்கள் வந்து அரசனை விட்டுட்டு புருஷனை பிடிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேராசைப்படுவது பேராசை பெருநஷ்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களிலும் நிச்சயமாக ஒரு பலனை செய்யும் ஆகவே ஒரு எதுலையுமே வேலை விஷயம் தொழில் விஷயம் பேச்சு விஷயம் ஒரு வருடம் கோபப்பட்டு பேசுவது கூட இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் கொஞ்சம் கவனமாக தான் நீங்கள் இருக்கணும் தேவையில்லாத ஒரு நல்ல நண்பரை வந்து வாக்கால பேச்சால இழக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலைகள் வரும் நண்பர்களே உங்களை வந்து முறைத்துக் கொண்டு உங்களை புரிந்து கொள்ளாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏருக்கு மாறான ஒரு ஒரு நிகழ்வுகள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கும் ஆகவே உங்களுடைய பேச்சிலும் செயலிலும் கவனமாக இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு சீராக கொண்டு போக வேண்டிய வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கும் நிச்சயமாக கெடுபலன்கள் எதுவும் இருக்காது புதிய முயற்சிகளை எதையுமே செய்ய வேண்டாம் ஒரு புதுசாக ஒரு வேலை பார்க்க போகிறேன் இப்போ இருக்கிறத வந்து இதை மாற்ற போகிறேன் அப்படின்றது நிச்சயமாக வேண்டாம் அதே போல் இரு புதிதாக தொழில ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்றது வேண்டாம் இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற சாதகமற்ற ஒரு கிரக பலன்களால் புதிசாக ஒன்றை ஆரம்பிக்காதீங்க பண முதலீடு போட்டு எதையும் இந்த வருஷம் செய்ய வேண்டாம் இந்த வருஷம் பணம் பண முதலீடு போட்டு செய்கிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் பின்னடைவான ஒரு அமைப்பை தரும் ஆகவே எதிலும் வந்து கெட்ட பலன்கள் நிச்சயமாக இருக்காது என்றாலும் நீங்கள் வந்து முன்னெச்சரிக்கையோடு உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து கொஞ்சம் நகர்த்த வேண்டிய ஒரு வருஷமாக இந்த வருஷம் இருக்கும் எல்லா விஷயங்களையும் கொஞ்சம் தடங்கள் இருக்குமே தவிர ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் சோதனைகள் பெரிய சோதனைகள் வந்துடும் நான் வந்து கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்றது நிச்சயமாக ரிஷபராசிக்கு இருக்காது ஆகவே கொஞ்சம் இருக்கும் இடத்துலையும் செய்யும் தொழிலையும் சுற்று சுற்றுப்புறங்களிலையும் கொஞ்சம் கவனமாக எதிலையும் வந்து கொஞ்சம் உஷாராக இருக்க வேண்டிய வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் நிச்சயமாக ரிஷபராசிக்கு கடிதல்கள் எதுவும் இருக்க போவது இல்லை மிதுனம் மிதுன ராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் அவருடைய பலன்களை வந்து நான் ரெண்டு இதாக பிரித்து சொல்லுவேன் ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் சுணக்கமாக ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் கொஞ்சம் சுணக்கமாக இருப்பதை போல தெரிந்தாலும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு மிக நல்ல பலன்கள் நடக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் இதுவரைக்கும் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து அந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் உங்களால் ஜெயிச்சு எல்லா பிரச்சனையும் சக்ஸஸ் பண்ணுற ஒரு ஆளாக அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மிதன ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக இருப்பீர்கள் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன கிடைக்கலையோ குறிப்பாக திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு ரொம்ப லேட்டாக முப்பது வயசு தாண்டி என்ன திருமணம் ஆகலை அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு உங்களுடைய மனைவி யார் உங்களுடைய கணவன் யார் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை யார் என்பது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு அடையாளம் காட்டப்பட்டு அக்டோபர் மாதத்திற்குள்ள தாம்பத்திய சுகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அனைத்து விதமான மிதன ராசிக்காரர்களுக்கும் வந்துட்டதுனால திருமண பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக திருமணம் ஆகும் இதுவரைக்கும் இந்த வெளிநாடு போகல வெளிநாடு போகிறதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்ல வேலை கிடைக்கல இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் டார்கெட் வேலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மாதம் முப்பது முப்பதாம் தேதி ஆனால் நீ இந்த வேலையை முடித்தே தீர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு தொல்லைகளில் நெருக்குதல்கள் ஏமாத்தாங்க <laughs> <laughs> நல்ல அமைப்புகள் இந்த வருஷம் இருக்குது மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டது தொடங்கும் வருஷம் வேலை உட்பட வேலை திருமணம் வியாபாரம் போன்ற ஜீவன அமைப்புகள்லையும் மற்ற வாழ்க்கை விஷயங்கள்லையும் எது இதெல்லாம் கிடைக்கலையோ அதெல்லாம் இந்த வருஷம் அக்டோபருக்குள்ளே கிடைக்க போது ஒரு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான நிரந்தர வருமானம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் மாசமான ஒரு நிரந்தர வருமானம் இல்லையே எனக்கு அப்படின்னு எந்த மிதன ராசிக்காரர்களாக நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த அமைப்பு வந்து இந்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு உருவாகி அக்டோபருக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஒரு நிரந்தர வருமானம் வரக்கூடிய அமைப்புகளில் இருக்கும் மனிதனுக்கு தேவை என்ன ஒரு நல்ல வேலை நல்ல வாழ்க்கை ஒரு நீடித்த ஒரு சொந்த வீடு வாழ்க்கை ஒரு பெரிய ஆசைகள் இல்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு சொந்த வீடு ஒரு நல்ல மனைவி ஒரு ரெண்டே ரெண்டு குழந்தைகள் ஒரு நிரந்தரமான மாத வருமானம் இதுதான் நம்மளை போன்ற நடுத்தர மக்கள் எதிர்பார்ப்பது இந்த அமைப்பு மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருடம் ஏப்ரலுக்கு பிறகு நடக்க ஆரம்பித்து நிச்சயமாக ஃபுல்ஃபில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த முழுமையானது வந்து அக்டோபருக்குள்ள கிடைச்சிடும் இந்த வருஷத்தை வந்து மிதன ராசிக்காரர்கள் நிச்சயமாக வரவேற்கவே செய்வீர்கள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்றாக
கடகத்திற்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மிக மிக முக்கியமான ஒரு நல்ல திருப்பங்களையும் உங்க வாழ்க்கையில ஸ்டாண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு நிலைத்தன்மை ஸ்டெபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவர் ஸ்டாண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு அமைப்புகளையும் இந்த வருஷம் தரும் எல்லா கிரக நிலைகளும் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல அமைப்புல இருக்கு ராஜ கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய சனி ராகு குரு எல்லாமே வந்து இந்த வருஷத்துல கொஞ்சம் ரெண்டு பகுதியா பிரிச்சு சொல்லுவேன் அதாவது ஆரம் வருஷத்துடைய ஆரம்பத்திலே ராகு வந்து உங்களுடைய ராசியில இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மனசுல சோம்பலா இருப்பீங்க எல்லாத்துலயும் ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்கும் நம்மளால முடியுமா அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே வருட பிற்பகுதியில் நடக்கிற கிரக கிரக பயிற்சியில் எல்லாமே மாறுது ஆகவே இந்த வருடத்தின் பலன்களை கடகராசிக்கு ரெண்டு பிரிவாக பிரித்து சொல்லுவேன் கடகராசிக்கு அடுத்து இந்த மே ஜூனுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பீடான ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தரும் அந்த ஸ்பீடான நல்ல வாழ்க்கைக்குரிய ஆரம்பங்கள் வருஷம் பறந்ததிலிருந்தே இருக்கும் ஆகவே கடகராசிக்காரர்களுக்கு இது மிக மிக முக்கியமான மாற்றங்களை தரக்கூடிய வருஷம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனா ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுல இருபத்தேழு வயசுல இருக்கிற இளைஞர்கள் எதிர்காலத்தில் என்ன விதமான ஒரு அமைப்புகள்ல நீங்க இருக்க போறீங்க அப்படின்ற வந்து இந்த வருஷம் உங்களுக்கு நிலைநிறுத்தி சொல்லக்கூடிய ஒரு வருஷமா இருக்கும் நீங்க எந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்க போகிறீர்கள் வாழ்நாள் முழுக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது வயசு வரைக்கும் எந்த துறையில் இருக்க போறீங்க அப்படின்றத வந்து கடகராசிக்காரர்கள் இந்த வருடம் உணர்ந்து விடுவீர்கள் நீங்க படிச்சது ஒரு சில பேருக்கு வந்து படிச்சது ஒரு துறையா இருக்கும் வேலை செய்யறது ஒரு துறையா இருக்கும் அது போன்ற அமைப்புகள்லாம் இந்த வருடம் கடகராசி இளைஞர்களுக்கு ஒரு தெளிவினை கொடுக்கும் இந்த துறையில் தான் நாம் இருப்போம் இந்த துறையில் தான் நாம் இருக்க போகிறோம் இந்த துறையில் தான் நம்ம சாதிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற அமைப்பை வந்து கடகராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருஷம் கொடுக்கும் இன்னும் குறிப்பா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அறிமுகமாகின்ற ஒருவர் வந்து உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் தொடரும் உருவாக மாறுவார் அது குறிப்பாக தெளிவாக சொல்ல போனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை இந்த வருஷம் சந்திக்க போறீங்க கடகராசி இளைஞர்கள் வாழ்க்கை துணைகள் இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் யுவதிகளாக இருக்கட்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணை இதுதான் என்று தெரியாமலே முதல்ல அறிமுகமாக பின்னால வாழ்க்கை துணையிலே வாழ்க்கை முழுவதற்கும் தொடர்கின்ற ஒரு உறவாக வருவதற்கான அமைப்புகளை இந்த வருடம் கிரக நிலைமைகள் கொடுக்க இருக்கின்றன ஆகவே கடகராசி ஏன்னா இளைஞர்களுக்கு தான் முதல் சொல்றேன் கடகராசி இளைஞர்களுக்கு உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ எது எதெல்லாம் ஒன்று தேவையோ அதற்கான விஷயங்கள் இந்த வருஷம் கடகராசி இளைஞர்களுக்கு நடக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணைகளை சந்திப்பீர்கள் வாழ்க்கை துணை என்று தெரியாமலே இந்த வருஷம் சந்திப்பீங்க அதே மாதிரி எதிர்காலத்தில் எந்த துறையில் இருக்க போறீங்க அப்படின்றதும் கடகராசி இளைஞர்களுக்கு தெரியும் அப்படியே நடுத்தர இதுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப இருந்தவங்களுக்கு இந்த வருஷம் மிகப்பெரிய ஆரோக்கிய மேம்பாடு உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த நாற்பது ஐம்பது வயது தாண்டின கடகராசிக்காரர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் வந்து கொஞ்சம் உடல் நிலையில் வந்து கடந்த மூன்று வருடங்களாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தீர்கள் அந்த சனி வந்து அஞ்சல் இருந்தது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்திலுமே வந்து கொஞ்சம் பின்னடைவான ஒரு காலகட்டம் இருந்தது ஆகவே நடுத்தர வயதிற்கு மேம்பட்டவர்களுக்கு ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசுல இருப்பவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இல்லாம ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இன்னும் குறிப்பாக கடகராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த மூன்று வருடங்களாக மகன் மகளுக்கு ஒரு நல்ல சுபகாரியங்களை செய்து பார்க்க முடியவில்லை மகன் மகளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைத்து கொடுக்க முடியவில்லை மகன் மகள் ஒரு நல்ல வேலையில் இல்லை கடகராசி பெற்றோர்கள் கடகராசி நடுத்தர வயதிற்காரர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு மூணு வருஷமாவே மகன் மகள் விஷயத்துல குழந்தைகள் விஷயத்துல சந்தோஷமான அமைப்புகள் இல்லை அது எல்லாமே சென்ற ஆண்டோடு முடிந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடுத்தர வயது கடகராசிக்காரர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகள் என்பதில் சந்தோஷப்படக்கூடிய அமைப்பு நிச்சயமாக நடக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அந்தந்த வயசிற்கு தேவையான வேலை திருமணம் போன்ற விஷயங்களை நடத்தி காட்ட முடியும் செய்து கொடுக்க முடியும் ஆகவே கடகராசிக்கு ஒட்டுமொத்தமாக எப்படி பார்த்தாலும் அனைவருக்குமே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நிலை கொள்ள வேண்டிய நல்ல மாற்றங்களையும் ஏற்றங்களையும் தருகின்ற வருடமாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக இருக்கும்பொருளாதார பின்னடைவுகளை சந்தித்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் அந்த அமைப்புகள் 
அத்தனையுமே ஏற்கனவே ஒரு நாலஞ்சு வாரமாவே உங்களுக்கு இதை பத்தி உணர தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அனைத்து வயது சிம்ம ராசிக்காரர்களும் வேலை தொழில் வியாபாரம் போன்ற அத்தனையிலையும் நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் பொருளாதார லாபங்களையும் கடன் இல்லாம இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையும் சந்திக்கிற ஒரு வருஷமா இருக்கும் கடன் தொல்லைகளும் ரெண்டு வருஷமா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது எப்போ வந்து பொருளாதாரம் உங்களுக்கு குறைகிறதோ சம்பளம் வரவில்லையோ லாபம் குறைகிறதோ அந்த நேரத்தில் நீங்க சர்வைவலுக்காக உயிர் பிழைக்கிறதுக்காக வாடகை கொடுக்கறதுக்காக குழந்தைங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக கடன் வாங்கியே தீர வேண்டும் என்ற அமைப்பில் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக கடன்காரர்களாகவும் இருந்து வந்தீங்க அந்த கடன்காரர்களாக இருந்து வருகின்ற அமைப்பு அத்தனையுமே இந்த வருஷத்தோடு விலகிறது கடனை தீர்க்கக்கூடிய அளவிற்கு நிச்சயமாக வருமானம் வரும் ஒரு பொருளாதார உயர்வு மேம்படும் சிம்ம ராசிக்கு நான் சிறப்பு பலனாக சொல்லப்படு சொல்லுவது உங்களுடைய பொருளாதாரம் நிச்சயமாக மேம்படும் கடந்த ரெண்டு வருஷமா அப்படியே மனதளவில் சோம்பலாகி என்னால் எதுவும் முடியாது அப்படின்னு ஒரு தன்னம்பிக்கை எழுந்த நிலைமையில் இருந்த அத்தனை சிம்ம ராசிக்காரர்களும் ஒரு சிம்மத்திற்குரிய சீற்றத்தையும் கர்ஜனையும் திரும்ப பெறுவீர்கள் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு வரப்போகிறது அதிர்ஷ்டம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து விட்டது இதுதான் பரப்போகிறது நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து விட்டது கடந்த சில வாரங்களாகவே உங்களிடம் இருந்த உங்களிடம் இருக்கின்ற மாற்றங்களை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்க முடியும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஆரம்ப முதலே ஆரம்ப முதல் நிறைவாக இறுதி வரைக்குமே மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்களை இந்த சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அடைய போகிறீர்கள் ஆகவே சிம்ம ராசிக்கு நான் சுருக்கமாகவே சொல்லிவிடுகிறேன் அனைத்தும் நடக்க போகிறது உங்களுக்கு எது நடக்கலையோ எது கிடைக்கலையோ உங்களுடைய பிறந்த ஜாதக அமைப்பின்படி உங்களுக்கு என்ன கிடைப்பதற்கு அதாவது கோச்சார ரீதியில் சில நேரங்களில் கல்யாணம் நடக்கணும்னா அந்த கல்யாணத்தை கோச்சாரம் தடை செய்யும் வேலை கிடைக்கணும்னா வேலையை தடை செய்யும் ஆக கோச்சார நிலைமைகளில் தடை செய்யும் அமைப்பு உங்களுக்கு நீங்க போவதால் உங்களுக்கு உங்கள் வயதற்கேற்ப வேலை திருமணம் வியாபாரம் தொழில் அத்தனை விஷயங்களையும் உங்களுக்கு ஏதாவது தடைகள் இருந்தால் அந்த தடைகள் எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக நீங்கி நல்ல வருடமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இன்னொன்னும் சொல்லிடுறேன் அதிகமான முயற்சி இல்லாமலேயே அதிர்ஷ்டத்தின் பேரில் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சாதிக்கின்ற ஒரு வருடமாக இந்த வருடம் இருக்கும் கண்ணி கண்ணி ராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு சாதிக்கின்ற ஒரு சாதனைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் இது வரைக்கும் கண்ணி ராசிக்காரர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஒரு நடுத்தரமான பலனை தான் ஒரு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அது நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தது அதாவது ஒரு ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிறைவாக ஒன்று ஒன்று கிடைச்சாலும் அதுலேயும் ஒரு இக்கண்ணா மாதிரி ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிட்டு இதுவும் இதுவும் சரியில்லை அதுவும் சரியில்லை ஏழரை சனி முடிஞ்சு கூட வாழ்க்கை சரி செட்டில் ஆகலை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு நிலம நிலைமை தான் கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இருந்து வந்தது அந்த கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இந்த வருஷம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல மாற்றத்தையும் ஒரு பொருளாதார உயர்வையும் கொடுக்கக்கூடிய வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கும் சொல்லப்படக்கூடிய ராஜகிரகங்கள் அனைத்தும் அதாவது ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் ஒரு சனி வந்து இரண்டரை ஆண்டுகள் ஒரு ராசியில் இருப்பார் ராகு வந்து ராகு கேதுகள் ஒன்றரை ஆண்டுகள் காலம் ஒரு ராசியில் இருக்கும் குரு பகவான் ஏறத்தால ஒரு வருடம் ஒரு ராசியில் இருப்பார் ஆகவே இந்த வருட பலன்கள் சொல்லும் போது இந்த வருட பலன்களில் எந்தெந்த கிரகங்கள் உங்களுக்கு வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கோ அதை வச்சு தான் வருட பலன்கள் சொல்லப்படுகிறது இந்த அமைப்பில் கன்னிராசிக்கு இரண்டாம் வீட்டில் குரு பகவான் வருட வருடத்தின் கடைசி வரைக்கும் அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் இருக்கிறதும் வருடம் முழுவதற்கும் பதினொன்றாம் இடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய லாபஸ்தானத்தில் வந்து கன்னிராசிக்கு ஒரு நல்ல அமைப்பில் ராகு இருக்கிறதுனால இந்த வருஷம் கன்னிராசிக்கு மிகவும் நிறைவான நல்ல பலன்கள் மட்டுமே நடக்கும் எந்த விதமான கெட்ட பலன்கள் சாதகமற்ற பலன்கள் கெடுப்பு நடப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இதிலும் குறிப்பாக சொல்லப்போனா ஒரு அந்நியர்கள் மூலமான லாபங்களையும் உதவிகளையும் அடைகின்ற வருஷமாக இந்த வருஷம் உங்களுக்கு இருக்கும் குறிப்பாக உங்களுடைய இஸ்லாமிய நண்பர் கிறிஸ்துவ நண்பர் நீங்கள் இந்துவாக இருந்தால் உங்களுக்கு உங்களுடைய இஸ்லாமிய கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல உதவிகளை செய்வார்கள் நீங்கள் வேற்றுமதத்தினராக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்து நண்பர்கள் மிகச்சிறந்த நல்ல உதவியும் சகாயம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மூன்றாம் இடம் வளர்த்திருக்கிறதுனால நல்ல உதவிகள் அடுத்த வருடம் வந்து கிடைக்கும் போன வருஷம்லாம் உங்களுக்கு உதவிகளே கிடைக்கலையே ஒரு உதவிகளே கிடைக்காம எல்லாமே உங்களுடைய சொந்த முயற்சியில் என்னதான் மனிதனுக்கு திறமைகள் இருந்தாலும் அடுத்த வரும் ரெண்டு கை சேர்ந்து தானே ஓச வரும் ஆக ஒரு மனிதன் தனித்துவமாக தனித்திறமையோடு இருந்தாலும் 
அடுத்தவர்களுடைய உதவி சேரும்போது தான் வந்து ஒரு உயர்நிலைக்கு செல்ல முடியும் அந்த அமைப்பு வந்து இந்த தடவை கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்கும் கன்னிராசிக்காரர்களில் வெளிநாடு வெளிமாநில அமைப்பு இந்த மாதிரி அமைப்புகள் இருக்கிறதுனால வேற்றுமத தொடர்பு மேற்கு நாடுகளுக்கு செல்லுதல் அரபு கன்ட்ரிகளுக்கு செல்லுதல் கிறிஸ்தவ தேசங்களுக்கு செல்லுதல் அடுத்த அந்த மாதிரியான நண்பர்களுடைய உதவிகள் தூர இடங்களுக்கு போகிறது மூலமாக கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கை மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகிறது அந்த அமைப்பு வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பாக இருக்கும் இது வரைக்கும் திருமணமாகாத இளைஞர்களுக்கு அக்டோபர் மாதத்துக்குள்ள கல்யாணம் ஆகிடும் சரியான பருவத்தில் இருக்கிற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு கண்டிப்பாக அக்டோபர் மாதத்துக்குள்ள திருமண அமைப்புகள் நடக்கும் குறிப்பாக வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிற எல்லா அமைப்புகளையும் வந்து இளைஞர்களுக்கு கன்னிராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு இது கொடுக்கும் அதே மாதிரி நடுத்தர வயது எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு மூணு வருஷமாகவே வந்து நல்ல கிரக நிலைகள் இருந்தாலும் சில விஷயங்கள் நல்லபடியாக நடக்கலை நாற்பது ஐம்பது வயது தாண்டினவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அந்தந்த வயசுகளுக்கு என்ன தேவையோ அது நிச்சயமாக இருக்கும் குறிப்பாக தொழில் நிலைமைகளில் நிச்சயமாக செட்டில் ஆவீங்க தொழிலில் வந்து ஒரு நிம்மதியாக உட்காரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கணவன் மனைவிக்குள்ள இருந்து வந்த பிரிவினை கணவன் மனைவிக்குள்ள இருந்த கருத்து வாடை அத்தனையும் வந்து கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு நீங்க போகிறது ஒரு ஒரு நிச்சயமான ஒன்று இது வரைக்கும் கன்னிராசிக்காரர்கள் சிலருக்கு வந்து ஒரு நிச்சயம் இல்லாத ஒரு சூழல் இருந்தது இது இன்னைக்கு நிற்குமா இது இன்னைக்கு தக்க தக்குமா இதை வந்து நம்ம நிலை கொண்டு நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ள முடியுமா இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே விலகி ஒரு நிலையான மாற்றத்தை கன்னிராசிக்காரர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து பெறப்போகிறீர்கள் ஆகவே வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கொஞ்சம் கூட பத்து சதவிகிதம் கூட உங்களுக்கு பின்னடைவுகளை தராது அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் வண்டி ரொம்ப வேகமாக நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிற அளவுக்கு நல்ல எனர்ஜியோடு அந்த வருஷம் உங்களுக்கு பிறகுதுன்றதுனால நிச்சயமாக கன்னிராசிக்காரர்கள் சோம்பல் தயக்கம் ஒரு இது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு கொஞ்சம் முன்முயற்சி இந்த வருஷம் எடுத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் நீங்கள் எது எந்த முயற்சியை எடுக்கிறீங்களோ அந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் வந்து சக்ஸஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு குறிப்பாக வந்து தொலைக்காட்சி துறையினர் மீடியாவில் இருக்கிறவங்க கலைத்துறையினர் இவர்கள் எல்லாத்துக்குமே பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை செய்கிறவங்க பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஆடை துணிமணி இந்த மாதிரி ஃபேன்சி ஸ்டோர் வச்சிருக்கிற இந்த கன்னிராசிக்காரர்கள் எழுத்துத்துறையினர் சாஃப்ட்வேர் வெளியில் வந்து மக்கள் தொடர்பு பணிகளில் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த கன்னிராசி இருக்கிற கன்னிராசிக்காரர்கள் அனைவருக்குமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய நல்ல மாற்றங்களை கொடுக்க போகிறது ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்களுக்கு சாதகம் மட்டுமே தரும் வேற எந்த விதமான கெட்ட பலன்களையும் தராது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மிகச்சிறந்த நல்ல ஆண்டாக கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு இருக்குன்றது உறுதி துலாம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சுருக்கமாக ஒரு இதாக சொல்லிட்டேன்னா கடந்த ஏழு வருஷமாகவே ஏழரை சென்னையில் ரொம்ப பெரிய அவஸ்தைகளில் பட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க இந்த வருஷத்திலேருந்து நல்ல விதமான மாற்றம் இந்த வருடத்திலிருந்து இன்னும் ஒரு பத்து இருபது வருடங்களுக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் துலாம் ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க அதுக்காக எல்லாமே ஒரே வருஷத்தில் பத்து இருபது வருஷம் நீங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்கான அத்தனையும் வந்து ஒரே வருடத்தில் வந்து குவிந்து விடாது அதை வந்து நீங்கள் இதுதான் நினச்சிக்கணும் ஏழரை சென்னை முடிஞ்சிருச்சு உடனே நான் டாப் லிஸ்ட்டில் போய் ஏற ஏறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கக்கூடாது வண்டி வந்து டாப் கேரில் போகணும்னா முதலாம் கால முதல் அடியை எடுத்து வைக்க போகின்ற ஒரு ஆண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியை கொடுக்கும் என்ன கிளாரிட்டியை கொடுக்கும் எதிர்காலத்தில் எந்த துறையில் இருக்க போகிறோம் எதிர்காலத்தில் யாருடன் இருக்க போகிறோம் எதிர்காலத்தில் எங்கே இருக்க போகிறோம் யாருடன் எங்கே எந்த அமைப்பில் இருக்க போகிறோம் என்பதற்கான ஒரு தெளிவான ஒரு அமைப்பை வந்து இது வரைக்கும் இருந்த குழப்பமான சூழ்நிலைகள் நீங்கி ஒரு தெளிவான அமைப்புகளை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டும் துலாம் ராசி இளைஞர்களுக்கும் துலாம் ராசி நடுத்தர வயதுக்காரர்களுக்கும் கொடுக்கும் நடுத்தர வயதுக்காரங்களை எடுத்தால் கூட இப்பதான் கொஞ்சம் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுருக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நல்லா இல்லை இப்போ ஒரு சில மாதங்களாக தான் கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது அதை வந்து உறுதி செய்யப்படும் இனிமேல் நீங்கள் வந்து எந்த விதமான ஒரு ரிஸ்கையும் எடுக்கலாம் அதாவது இதை வந்து இந்த வேலையை விட்டுடலாமா இந்த வேலையை விட்டுட்டு வேற புது வேலை பார்க்கலாமா அப்படின்றதோ அல்லது இந்த தொழிலே ஆரம்பிக்கலாமோ ஒரு தயக்கமே வேண்டாம் ஒரு தாராளமாக ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ரிஸ்க் எடுத்தால் தான் வாழ்க்கையில் வந்து மேலே போக முடியும் அப்படின்றது ஒன்று இன்னும் ஒன்று பேராசைப்பட்டால் தான் ஆசைப்பட்டதாக கிடைக்கும் அப்படின்றது ஒன்று அப்துல் கலாம் ஐயா கூட இதை தான் சொன்னார் கனவு காணும்னு சொன்னார் துலாம் ராசிக்காரர்கள் தயவு செய்து கனவு காணுங்க நல்ல கனவு காணுங்க அதுக்காக தூங்கிக்கிட்டே இருந்துடாதீங்க கனவு காணுங்கள் தூங்கி விழுந்தவுடன
இருக்கும் உங்களுடைய செயல்திறனும் அது கூட இணைங்க இணையும் போது வாழ்க்கையில் உச்சத்திற்கு நீங்கள் செல்ல செய்ய முடியும் செல்ல முடியும் எனவே அதிர்ஷ்டம் கை கொடுக்க போகின்ற ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுன்றதுனால நிச்சயமாக நீங்கள் எடுக்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளும் இந்த தடவை வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிலிருந்து உங்களுடைய அத்தனை முயற்சிகளும் சக்ஸஸ் ஆகி எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால இது வரைக்கும் என்னென்ன கிடைக்கலையோ வேலை திருமணம் தொழில் அமைப்புகள் மன அமைதி இல்லாத அமைப்புகள் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அல்லது நீங்க ஏதாவது ஒன்று ஆசைப்பட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகணும் வெளி மாநிலத்துக்கு போகணும் இந்த படிப்பு படிக்கணும் இதை செய்யணும் இந்த தொழிலை செய்ய வேண்டும் இந்த விதத்தில் இருக்க வேண்டும் சொந்த வீடு வாங்கணும் கொஞ்சம் வாகனம் நல்ல விதமாக அமையணும் இது எல்லாமே துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்க போகிறது இது கிடைக்க போவதற்கான ஆரம்பத்தை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக தரும் ஆகவே சுறுசுறுப்பாக சோம்பல் இல்லாமல் தயக்கங்களை உதறிவிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் வந்து இந்த தயக்கங்கள் இல்லாமல் எதையும் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து செஞ்சீங்கன்னா துலாம் ராசிக்காரர்கள் நிச்சயமாக வெற்றி கொடியை கண்டிப்பாக தொடுவீர்கள் துலாம் ராசிக்கு நான் நிஜமாகவே வாழ்த்துக்களை சொல்லுவேன் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு துலாம் ராசிகளுக்கு துலாம் ராசிக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல ஆண்டாக இருக்கும் அடுத்து அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கும் விருச்சிக ராசி ஆமாம் விருச்சிகம் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் விருச்சிகம் ராசி வந்து அனைவருமே ஆவலோடு எதிர்பார்க்குறீங்கன்றது நம்ம இவங்க சொன்ன மாதிரி மேடம் சொன்ன மாதிரி ஆவலுடன் எதிர்பார்க்குறீங்கன்றது உண்மைதான் ஏன்னா என்னுடைய ராசி பலன்களில் முகநூலில் மாலை மலரில் மற்ற எழுதுகிற அத்தனை ராசி பலன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா முகநூல்லையே லைக் அதிகமாக வருது விருச்சிக ராசி பலன்களுக்காக தான் இருக்கும் வியூஸ்லேயே இப்போ யூடியூப்பில் கூட பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ராசிகள்லேயுமே விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிகமாக வந்து தங்களுடைய ராசி பலனை பார்த்திருப்பீர்கள் எல்லா விதமான அமைப்பு அதில் என்னென்னா யாரெல்லாம் கஷ்டப்படுறீங்களோ கஷ்டப்படுறவங்க தான் நமக்கு எப்போ விடிவு காலம் எதையாவது ஒன்று பகவானையோ ஜோதிடத்தையோ ஜோதிடத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் கூட என்னதான் நடக்கிறது எனக்கு ஏதோ ஜோதிடக்காரன் ஏதாவது சொல்கிறானா என்னன்னு பார்ப்போம் நல்ல வார்த்தையாக நாலு பேர் நல்ல வார்த்தையாக நாலு பேர் சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஏங்கிக் கொண்டிருப்பவர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்களில் முதன்மையாக விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் தான் ஆகவே விருச்சிகம் மிகப்பெரிய விடியலை இந்த இந்த வருஷம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு கிடைக்க போகுது கடந்த ஐந்து வருட காலமாக ஜோதிடம் அதாவது ராசி பலனை சில பேர் குறை குறை சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவர் பொதுவானது நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறீங்க அது பண்ணுறீங்க ராசி பலனோட வேலை என்ன தெரியுமா ஒரு மனிதனுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவது தன்னம்பிக்கை ஊட்டுவது நான் வந்து ராசி பலன்லேயே இதை நான் எழுதியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு வெண்டி விலையை பற்றி சொல்கிறேன் என் அதாவது விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இவ்வளோ பேர் பார்க்குறீங்க நான் வந்து ராசி பலன் சொல்வது ஒரு பொதுவானதாக இருந்தாலும் இந்த பொதுவானதுலையும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மா வந்து அதாவது ஒரு ராசி பலனோட வேலை என்னென்னா கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற ஒரு ஆத்மாவை இன்னைக்கு நல்லா இருப்ப நாளைக்கு நீ நல்லா இருப்ப கவலைப்படாத இன்றைக்கு வருகின்ற கஷ்டத்தை வந்து பொருட்படுத்தாதே நாளை நீ நன்றாக இருப்பா என்பது தன்னம்பிக்கை ஊட்ட வேண்டியதுதான் ஒரு ஜோதிடத்துடைய வேலை அதுதான் ஒரு ஜோதிடனுடைய கடமை அந்த என்னுடைய கடமையை வந்து விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு நான் முழுமையாக நன்றாக செய்திருக்கிறேன் என்பது விருச்சிக ராசிக்காரர்களில் வந்து என்னுடைய ஃபேஸ்புக்லேயும் இது யூடியூப்லேயும் வின் டிவிலேயும் எங்களுக்கு கொடுக்குற லைக்கே சாட்சி ஆகவே ராசி பலன் பொதுவானது என்றாலும் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மிகப்பெரிய கஷ்டத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் விருச்சிக ராசியில் பெரும்பாலானவர்கள் அந்த பிறந்த ஜாதக உள்ள கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பிறந்த ஜாதக உள்ள ஓரளவுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு தாங்க முடியற கஷ்டம் ஆனால் கஷ்டம் என்பது பொதுவானது ஆகவே கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக குறிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு இந்த மூன்று வருடங்களும் நன்றாக இல்லாத இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் நிலை கொள்ளாத விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அனைவருமே இந்த வருஷம் ரொம்ப நல்லா இருக்க போறீங்க சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் விருச்சிகத்திற்கு விடிய போகிறது இது வரைக்கும் இருளில் இருந்த இருட்டில் இருந்த தூங்கி கொண்டிருந்த அனைவருமே சுறுசுறுப்பாக எழுந்திருத்து ஒரு நல்ல ஒளிமயமான வாழ்க்கைக்கு உள்ள முதல் அடி எடுத்து வைக்கப் போகிறீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக இருட்டில் இருக்கும் ஒரு விருச்சிக ராசிக்காரனை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் இதுவரைக்கும் யாருமே உங்களை பார்க்கல உங்க திறமைகள் கவனிக்கப்படவில்லை உங்களை யாரும் பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை வாய்ப்பு கிடைத்தும் அதை வந்து உங்களுடைய ஒரு இதனால ஒரு சந்தர்ப்பத்தால அதை உபயோகப்படுத்திக்க முடியல இந்த மாதிரியான ஒரு இயக்கங்கள்ல இருந்து அவங்க வாய்ப்பே கிடைக்காதவர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய ஆசைக்கேற்ற வாய்ப்பு உங்களுக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய எதிர்கேற்ற உங்களுடைய தகுதிக்கேற்ற வாய்ப்பு அனைத்தும் கிடைக்கப்பட்டு நல்லா இருக்க போறீங்க ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு சில வாரங்களாகவே ஆரம்பங்கள் <laughs> நிச்சயமாக இருக்கும் இது வரைக்கும்
சகஜமான வாழ்க்கைக்கு விருச்சிகராசிக்காரர்கள் வந்து விட்டீர்கள் அப்படின்றத விருச்சி ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு நிச்சயமாக உணர்வீர்கள் அதாவது கடந்த ஐந்து வருடமாக பட்டுக்கொண்டிருந்த ஒரு தொல்லை வந்து ஐந்து நிமிடங்களில் போயிடும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறது எப்படி வந்து தவறான ஒன்றோ அதே மாதிரி தான் ஐந்து மாதங்களாவது ஆகும் அந்த அஞ்சு வருஷம் நீங்க பட்ட கஷ்டம் வெளியில வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு மாதமாவது ஆகும் சில பேர் என்ன நினைக்கிறீங்க வருஷம் பிறந்த உடனே ராத்திரி இப்ப டிசம்பர் மாசம் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு கதவை தட்டி கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு தங்க கட்டியவோ ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் பணத்தையோ உங்களுக்கு கொடுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் நடக்காது மெது மெதுவாகத்தான் எப்படி கிரகங்கள் உங்களுக்கு மெது மெதுவா சோதனைகளை கொடுத்ததோ அதே போல கிரகங்கள் அதே கிரகங்கள் மெது மெதுவாக அந்த சோதனையில் இருந்து விளக்கி உங்களை வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்குள்ள போறதுக்கான ஒரு அனுமதியை கொடுக்கும் ஆகவே விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு பொதுவாகவே சொல்லி விடுகிறேன் ஒரு நாற்பது வயதில் இருக்கிற விருச்சிகராசிக்காரர்கள் யாருமே நன்றாக இல்லை அவர்கள் அனைவருக்குமே ஆதார விஷயமான பணம் கிடைக்க போகிறது அந்த ஆதார விஷயமான பணம் கிடைப்பதற்கான நல்ல வேலையோ தொழிலோ அமைய போகிறது இது வரைக்கும் திக்கு திக்கு திக்குன்னு மனசுல இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு இப்ப வேலை போகுமா இன்னைக்கு வேலை போகுமா இந்த வேலை கிடைக்குமா இது கிடைக்குமா இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமா இது போகுமா இது போகுமா அப்படின்ற அந்த திக்கு திக்குன்ற எதற்கும் பயந்து கொண்டிருந்த கலக்கமாக இருந்த மனநலமை இந்த வருஷத்துல அப்படியே படிப்படியாக மாறப்போகிறது ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு நீங்களும் சமூகத்தில் சக மனிதனை போல சந்தோஷமாக ரொம்ப நன்றாக இருப்பீர்கள் பிறந்த ஜாதக வழி இல்லாத ஒரு விருச்சிகராசிக்காரங்க ரொம்ப அவசப்பட்டீங்க பொதுவா வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்படுறாருன்னா அவர் விருச்சிகராசிக்காரா இருப்பார் அப்படின்னு ஜோதிட நம்பிக்கை உள்ள நீங்களே வந்து சொல்லிக்கொள்ளும் அளவிற்கு விருச்சிகம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எதை இழந்தீர்களோ அது திரும்ப கிடைக்கும் திரும்ப கிடைப்பது அத்தனையும் திரும்ப கிடைக்கும் அதாவது ஒரு நெருங்கிய விருச்சிகராசிக்காரர்கள் சில பேருக்கு வந்து நெருங்கிய உறவினர்கள் இழப்பெல்லாம் இருந்தது அதாவது திரும்ப பணம் இழந்தால் திரும்ப கிடைக்கும் உறவு இழந்தா திரும்ப கிடைக்காது ஆனா உறவு நட்பை இழந்தா திரும்ப கிடைக்கும் உறவு போயிருந்தா திரும்ப கிடைக்கும் ஆனா உறவே வந்து ஒரு நிரந்தரமாக பிரிகின்ற ஒரு இறப்பு போன்ற நிலைமைகள்ல வந்து திரும்ப கிடைக்காது ஆகவே திரும்ப கிடைக்கின்ற அத்தனை விஷயங்களும் விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு ஒன்றுக்கு நான்கு மடங்காக திரும்ப கிடைக்கும் போது இழந்த பணத்தை நான்கு மடங்காக திரும்ப பெற போறீங்க கடன் சிக்கல் இருந்து மீண்டு வர போறீங்க ஆரோக்கியம் நம்ம மறுபடியும் கிடைக்க போகிறது வேலை தொழில் விஷயங்கள் நிலையாக போகிறது இது வரைக்கும் பத்து கம்பெனி மாறினவங்க ஒரே கம்பெனி எல்லாம் நிலையாக இருக்க போகிறீர்கள் உங்களை புரிந்து கொள்ளாத மேலதிகாரி உங்களை புரிந்து கொள்ள போகிறார் ஒரு ஆதரவான அனுசரணையான ஒரு தன்னம்பிக்கை ஓட்டும் போக்குகள் வீட்டிலும் வெளியிலையும் இருக்க போகுது இது வரைக்கும் அண்ணன் தம்பி அம்மா அப்பா சப்போர்ட்ல இருந்தவங்க எல்லாருமே நீங்க இனிமே அண்ணன் தம்பி அப்பா அம்மாவை கவனிக்க போகின்ற அளவிற்கு உங்களுடைய பொருளாதார நிலைமைகள் நிச்சயமாக விருச்சிகராசிக்கு நன்றாக இருக்கும் ஆகவே விருச்சிகராசிக்கு ஏக ஏற்கனவே சனிப்பயிற்சி குருப்பயிற்சி எல்லாத்திலையும் தேவையான அளவுக்கு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலேயும் போய் புத்தாண்டுலையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு தேவையில்லை என்னை என்னை என்ன என்ன வந்து தொடர்பு என்னை பின் தொடர்புகள் அனைவருக்குமே நான் விருச்சிகராசிக்கு என்ன பலன் சொல்லுகிறேன் என்பது உறுதியாக தெரியும் ஆகவே இத்தனை பலன்களும் உறுதியாக நடப்பதற்கான ஆரம்பங்கள் கண்டிப்பாக விருச்சிகராசிக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தரும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல்ல ஜனவரியில் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் பிப்ரவரியில் ஒரு மாற்றம் இருக்கும் மார்ச்சில் ஒரு மகத்தான மாற்றம் இருக்கும் ஏப்ரல் முதல் வந்து ஒரு சீரான வாழ்க்கை கண்டிப்பாக இருக்கும் படிப்படியாக இந்த ஆண்டு இறுதியில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் திரும்பி பார்க்கும் போது ஆகா ஒரு சங்கடமான பாதையை கடந்து வந்து விட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய வருடமாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக இருக்கும்தனுசுராசிக்காரர்களுக்குறிப்பாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் கிரகங்களை வந்து எல்லாத்தையுமே தனுசுராசிக்காரன்னா பத்து வயசில் ஒருத்தனை இருப்பார் பதினஞ்சு வயசில் இருப்பார் அறுபது வயசில் இருப்பார் எழுபது வயசில் இருப்பார் எல்லாருக்குமே அந்த பொதுவான பலன்கள் நாங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஆகவே ராசி பலன்கள்லேயும் கொஞ்சம் துல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு துல்லியமாக சொல்லுவோமே அப்படின்னு நினைக்கின்ற ஒரு ஜோதிடனாகிய நான் கொஞ்சம் பிரித்து தான் சொல்ல முடியும் குறிப்பாக முப்பது வயதுகளில் இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் செட்டில் ஆகாத வேலை கிளைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிற ஆளுங்க தனுசுராசிக்காரர்கள் ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடாது எந்த விதமான புதிய முயற்சியும் இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்காதீங்க ஒரு இருக்கிற கம்பெனியை விட்டுட்டு புதுசாக இன்னொரு தனுசுராசி அதே நேரத்தில் இந்த வேலை விஷயத்த இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறத பிடிக்கிறது பேராசப்படுறது இதை மட்டும் அதை மாறுறது அப்படின்றதும் கொ
கொஞ்சம் மன அழுத்தத்தை தருகின்ற வருஷமாக இளைஞர்களுக்கு இருக்கும் அதனால வந்து நீங்க பொறுப்புடன் இருக்க வேண்டும் கண்ணும் கருத்துமாக கவனம் உடனே ஒரு சுற்றுப்புறங்கள்ல உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குது நம்ம வந்து ஒரு அப்சர்வேஷன் வந்து இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அதிகமா வந்துடணும் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறது தன்னை சுற்றி இருப்பவர்கள் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா இவர் தன்னை விரும்புபவரா நம்முடைய நலம் நம்ம நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவரா இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு சூழல்ல இந்த வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஏன்னா கிரகங்கள் சரியான பருவத்தில் வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நீங்கள் நன்றாக இருக்கக்கூடிய சில அனுபவங்களை கெட்ட வழிகளில் கொடுத்தா தான் வந்து இந்த வருஷம் கொஞ்சம் உசாராயிடுவீங்க ஒரு வாழ்க்கைன்றதே நல்லதும் கெட்டதும் கலந்தது தான் கெட்டது என்னன்றது தெரிஞ்சா தான் நல்லது என்னன்றதை நீங்கள் உணர முடியும் ஒரு கஷ்டப்பட்டா தான் சந்தோஷம்னா என்னன்றதை இது பண்ண முடியும் ஆகவே தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்களுக்கு ஒரு சாதகமற்ற பலன்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கும் அதுக்காக பெருசாக கஷ்டப்படுத்தாது அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஏன்னா சில மாற்றங்களை கொடுப்பார் இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறது பேராசை முக்கியமாக அந்த ஷேர் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி என்ன விஷயங்கள்ல சேமிப்புகளை கரைக்க வைத்தல் இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கிற யூக வணிகம் ரிஸ்க் எடுக்கிற துறைகள் பேராசைப்படுவது இது அனைத்தையுமே தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்கள் கைவிட்டு விட வேண்டும் புதிய முயற்சிகள் எதுவுமே வேண்டாம் தொழில் தொடங்க வேண்டாம் இருக்கும் வேலையை தக்க வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் எல்லா விஷயத்திலையும் ஈகோ பிடிவாதம் போன்ற விஷயங்களை வந்து தனுசு ராசிக்கார இளைஞர்கள் கொஞ்சம் அதை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சுற்றி என்ன நடக்குன்றதுல நீங்க கவனமா இருக்க வேண்டிய ஒரு வருஷம் இது அதே நேரத்தில் ஒரு ஐம்பது வயதுகள் நெருக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஐம்பது வயது தாண்டினவங்களுக்கு இந்த வருடம் மிகப்பெரிய மகத்தான நல்ல விஷயங்களை தரும் உங்களுடைய அதை வந்து நாங்கள் வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரித்து சொல்லுவேன்னு சொன்னேன் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல ஒரு செட்டில்டு தன்மை குழந்தைகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்யக்கூடியது தொழில்நுட்பத்துறைகளில் பெரிய சந்தோஷம் தொழில் துறைகளில் ரிஸ்க் எடுத்தால் கூட ஒரு புதிய ஆரம்பங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதாலும் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் பொருளாதார இழப்புகளை கண்டிப்பாக கொடுக்காது அந்த ஐம்பது வயது நெருக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஐம்பது வயது தாண்டியவர்களுக்கு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு உறுதியாக மிகச்சிறந்த நல்ல பலன்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல மாற்றங்கள் தொழில் துறையில் நல்ல மாற்றங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து ஏதாவது சச்சரவுகள் நீங்கிறது மூன்றாவது மனித தலையிட்டனால கணவன் மனைவிக்குள்ள இருந்து அந்த கருத்து வேறுபாடு அந்த சகுனி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த சகுனிய கொஞ்சம் வெளியில தரத்தி விடுவீங்க இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் ஒரு 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 நடுத்தர வயதுக்கு தாண்டின தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்புகளை நிச்சயமாக கிரகங்கள் தரும் ஆகவே தனுசு ராசிக்கு ரெண்டு விதமான பலன்களை சொல்லுவேன் முப்பது வயதுகளில் இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு கொஞ்சம் சாதகமற்ற தடங்களான பலன்கள் நடக்கின்றதுனால அவங்க எதுலையுமே கண்ணுங்கருத்துமா இருக்கணும் எதுலையுமே புதுசாக எதையுமே பண்ணிடாதீங்க குறிப்பாக வந்து இந்த முப்பது வயசுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இருபது இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கிற தனுசு ராசிக்காரர்கள்லாம் தங்களுடைய ஆக்க சக்தியை காதல் பொழுதுபோக்கு கேளிக்கை உல்லாசம் இது போன்ற விஷயங்கள்ல வீணாக்காதீங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்கான விஷயங்கள் இந்த தடவை கொஞ்சம் உங்களுக்கு உணர்த்தப்படுன்றதுனால இளைஞர்கள் தங்களுடைய எதிர்காலத்திற்கான தேவைகளை மட்டுமே கருத்தும் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து அந்த கவனத்தில் கொஞ்சம் இதோட இருக்க வேண்டிய வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இருக்கும் கேளிக்கை உல்லாசம்லாம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு தள்ளி வைங்க அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலாம் லவ்வையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஐம்பது வயது தாண்டியவர்களே தன் தனுசு ராசி மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தையும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை அமைப்புகளையும் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு மேன்மையான ஒரு அமைப்பை கொடுக்கறதும் உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்கு தேவையான ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெபிலிட்டியான ஒரு நிலைத்தன்மை உள்ள விஷயங்களுக்கு உங்களை மாற்றுதலும் வெளிநாடு வெளிமாநிலம் போக வைக்கிறதும் இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை ஒரு ஐம்பது வயது நாற்பத்தி ஐந்து வயது தாண்டியவர்களுக்கு செய்யும் ஆகவே தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய துன்பங்கள் எதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வந்துவிட போவதில்லை இந்த வருடம் உங்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு மாற்றங்களும் ஒரு நடுத்தர வயதுக்காரர்களுக்கு ஏற்றங்களும் இருக்கின்ற ஆண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிச்சயமாக இருக்கும் மகரம் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கொஞ்சம் நல்லதும் கெட்டதும் கலந்த வருஷமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து கெஸ் பண்ணவே முடியாது இந்த விஷயம் நமக்கு நல்லதற்காக நடக்க போகிறதா அல்லது கெட்டதற்காக நடக்க போகிறதா அப்படின்றத வந்து மகர ராசிக்காரர்களுக்கு கெஸ் பண்ணாமல் ஒரு குழப்பத்தில் விடுகின்ற ஆண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இப்போ நான் சொல்ல போகிற ராசி பலன் மாதிரி கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும் அதாவது இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமா இதை செய்யலாமா அதை செய்யலாமான்னு யோசித்து யோசித்தே வருஷம் ஓடி போயிடும் அதனால் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் நிதானமாக இருங்க புதுசாக வந்து இளைஞர்கள் வந்து புதுசா ஒரு இதை வந்து எதுவும் ஆரம்பிக்க வேண்டாம் முப்பது வயதுல இருக
உலகத்துக்கு மிகப்பெரிய கஷ்டங்களோ ஒரு சோதனைகளோ நான் வாழ்க்கையில் கீழான ஒரு அமைப்பு போயிடுவேன் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்காது ஒரு புதிய விதமான அறிமுகங்கள் இந்த வருஷம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு புதுசாக அறிமுகமாகும் படித்து முடித்து வெளியில் வந்திருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்றதை ஒரு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அதனால் வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜ்னு ஒரு செக்டார்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வாழ்க்கையில் இன்னொரு பகுதிக்கு போக போவது இருக்கு இல்லையா அந்த வாழ்க்கையில் இன்னொரு பகுதிக்கு போகிறதுல ஒரு கஷ்டமான ஒரு இதை வந்து கடப்பீங்க அதாவது ஒரு நல்ல தரையில் நடந்து போகிறது எப்படி வழுக்கு தரையில் நடந்து போகிறது எப்படி நல்ல தரையில் நேரம் நடந்து போயிடலாம் இந்த வருஷம் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வழுக்கு தரையாக இருக்கும் காலை கொஞ்சம் கவனமாக பெருவரில் கவனமாக ஊண்டி அப்படி கடந்து போகின்ற ஒரு வருஷமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் நடுத்தர வயது ஆட்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய தொல்லைகள் எதுவும் இருக்காது அந்த அந்த நடுத்தர வயது ஆட்களுக்கு வந்து வேலை தொழில் விஷயங்களில் வந்து நிலையான ஒரு தன்மைகள் இருக்கிற இதாக இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு தான் மாறுபாடான பலன்கள் நடக்குமே தவிர பெரியவர்களுக்கு ஒரு ஐம்பது அறுபது வயது தாண்டியவர்களுக்கு இதுவரைக்கும் இருக்கின்ற அத்தனை விஷயங்களையும் அப்படியே தலைகளாக புரட்டி போட்டு கொஞ்சம் நிம்மதியை தருகின்ற வருஷமாக இருக்கும் இளைஞர்கள் கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கணும் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் புதுசாக எதையும் ஆரம்பிக்க வேண்டாம் அந்த ஏழரை சனின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஏழரை சனி வந்து இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ ஆரம்பித்தாலும் அந்த ஏழரை சனி வந்து மகராசிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்புகள் செய்யாது அதை பட்டு வச்சு நான் வந்து பலன் சொல்லலை மற்ற ராஜகிரகங்கள் எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி பத்தா பதினோ பத்தாம் பதினோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திற்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல பலன்களை தரும் அப்படின்றதுனால இந்த வருஷம் கடைசி வரைக்கும் எல்லாமே இளைஞர்களுக்கு கிணத்துல போட்டால் கல் மாதிரி கிடக்கும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளை பண்ணால் கூட அந்த அப்ளை பண்ணதுக்கு ரிசல்ட் வராது ஒரு எல்லாத்துலேயுமே ஒரு தாமதம் இருக்கும் ஏன் தான் அப்படி ஒன்று ஒன்று முடியும் முடியாதுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கூட வெளிப்படையாக கேட்க முடியாத அளவிற்கு எல்லாமே ஒரு திம்முன்னு கிணத்துல போட்ட கல் மாதிரி கிடக்கும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஜூலைக்கு பிறகு தான் நிறைவாக வந்து உங்களுக்கு சாதகமாக திரும்பும் ஜூலைக்கு பிறகு ஆரம்பிக்கின்ற சில மாற்றங்கள் இளைஞர்களுக்கு நல்ல விதமாக அமைந்து அக்டோபருக்கு பிறகு வாழ்க்கை வந்து சீராக போவதற்கான வேலை விஷயங்கள் திருமண விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கிற மாதிரியான இருக்கு ஆக இந்த வருடத்தின் முதல் பத்து மாதங்கள் கொஞ்சம் வந்து நிதானமாக எதுலையும் கவனமாக எதையுமே வந்து ஒரு ஒரு இதாக தான் இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இருக்குது அதனால பெருசாக வந்து உங்களுக்கு சாதகமான ஒரு அனைத்து நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு பொற்காலமாக நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் மகராசிக்கு சொல்ல மாட்டேன் ஒரு அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் வந்து நிதானமான பலன்கள் தான் நடக்கும் அதனால் வந்து அதுக்கு பிறகு நடக்கும்ன்றதுனால அதை அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை நடுத்தர வயது ஆண்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு தானவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு சுமூகமான ஒரு காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டாம் ஆண்டு பிற்பகுதி வந்து மிகச்சிறந்த நல்ல யோகங்களை செய்யும் குடும்பத்தில் நிலை நிலையாக இருக்க நிலைகொள்ள செய்யும் எல்லா விதமான பொருளாதார மாறுபாடுகள் ஏற்படும் இது வரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்கலையோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கும் ஆகவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கலாம் அக்டோபர் மாதம் செப்டம்பர் மாதம் அக்டோபர் மாதம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு சாதகமான பலன்களை மகர ராசிக்கு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே நேரத்தில் அக்டோபருக்கு பிறகு நீங்கள் நல்ல பலன்களை அடைய வேண்டும் என்றதுனால நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு நடக்கும்ன்றதுனால அந்த ஆரம்பங்களை வந்து ஜூலை இறுதியிலிருந்தே உங்களால் உடன முடியும் ஜூலை இறுதிக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்லேயே வந்து சில மாற்றங்கள் உண்டாகி அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் பிற்பகுதி மகர ராசிக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல மேன்மையமும் நல்ல பலன்களையும் கண்டிப்பாக தரும் கும்பம் இந்த பனிரெண்டு ராசிகளில் கும்பராசிக்கு பொற்காலத்தின் கதவு திறக்க இருக்குது அப்படின்னு நான் ஒரு தடவை எழுதியிருந்தேன் அது நிஜமாகவே உண்மையாக இருக்கின்றத இந்த வருஷம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு நிரூபிக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு வசந்தமான ஒரு ஆண்டாக கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும் அனைத்து தரப்பு கும்பராசிக்காரர்களுக்கும் சமுதாயத்தில் இருக்கிற மேல்தட்டு மக்கள் கீழ்த்தட்டு மக்கள் நடுத்தர மக்கள் இளைஞர்கள் யுவதிகள் வயதானவர்கள் நடுத்தர வயசு உள்ளவங்க குழந்தைகள் மாணவர்கள் விவசாயிகள் கலைஞர்கள் தொழிலாளர்கள் அரசு பணியாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் எல்லா தரப்பு மக்களையும் சந்தோஷப்படுத்த போகின்ற ஒரு ஆண்டு கும்பத்தினருக்கு மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏன்னா ஒரு அறுபது எழுபது வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே வருகின்ற ஒரு நல்ல கிரக நிலைகள் ராஜகிரகங்கள் அனைத்தும் வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில் கும்பராசிக்கு ஆரம்பிக்குது இத்தனை அமைப்புகளும் இந்த கோச்சாரம் நாங்கள் ரெண்டு விதமாக சொல்லுவோம் ஜனநகால அமைப்பு தசாபுக்தின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மனிதனுடைய பிறந்த நேரத்தின் அடிப்படையில் ஜோதிடத்தின்படி ஏற்கனவே நிச்சயிக்கப்பட்ட அமைப்பு எவ்வாறு நடக்கிறதோ அந்த அமைப்பின்படி தான் தலையெழுத்து நடக்கும் கோச்சார பலன்கள் இப்போ நான் சொல்கிற ராசி பலன்கள் வந்து ஒரு பொதுவானது தான் தசாபக்தி அடிப்படையில் தான் எண்பது சதவ
சமுதாயத்தின் அனைத்து தரப்பு ஆட்களுக்கும் கும்பராசிக்காரர்களுக்கும் மிகச்சிறந்த நல்ல ஆண்டு இது தொட்டது துலங்கக்கூடிய ஆண்டு எடுத்த காரியம் யாவிலும் வெற்றின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பாரதியோட வரிகள் அத்தனையும் வந்து கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வருஷம் பொருந்தும் நீங்கள் வந்து இந்த வருஷம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கும்பராசினாலே கொஞ்சம் நிதானமான ராசி தான் நிதானமாக இருக்காதீங்க சுறுசுறுப்பாக இருங்க உங்களுக்கு நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் தொடங்க போகுது இது வரைக்கும் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்றது உங்களுக்கு இல்லவே இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணவங்க அவன் அதிர்ஷ்டக்காரன் எனக்கு தான் அதிர்ஷ்டம் கிடையாது அவனை விட நான் திறமைசாலி இருந்தாலும் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் வந்து எனக்கு இல்லாதனால நான் முன்னேற முடியவில்லை அப்படின்னு இருந்துகிட்டு இருந்தவங்க அத்தனை பேரும் உங்களுடைய தயக்கம் அதிர்ஷ்டம் எல்லாம் உங்க பக்கத்துல வந்துருச்சு அதனால அந்த தயக்கங்கள் புலம்பல்கள் அனைத்தையும் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு வாழ்க்கையில ரிஸ்க் எடுத்து எதையாவது செய்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் நீங்க வந்து ஒரு செட்டில் ஆகிற வாழ்நாள் முழுவதற்கும் செட்டில் ஆகக்கூடிய ஒரு அமைப்புகளை ஜீவன் அமைப்புகளை சந்திப்பீங்க இன்னும் சிலருக்கு நான் ராசி பலன்ல எழுதியிருந்தேன் வாழ் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு தேவையான ஒட்டுமொத்த பணத்தை கூட இந்த வருஷத்துல நீங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆகவே கும்பராசிக்காரர்கள் யாராக இருந்தாலும் எந்த வயதினராக இருந்தாலும் எந்த தொழில் செய்தாலும் என்ன வேலை செய்தாலும் எந்த நாட்டில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்களுடைய தயக்கங்கள் அனைத்தையும் ஒத்தி வச்சுட்டு நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு வேலையை செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயமாக அது நன்ற நன்றாக வரும் வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன வயசுல உங்களுக்கு ஒரு சில ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஆதர்சம் உங்களுக்கு ஒரு சில எண்ணங்கள் நான் இன்னவாக ஆக வேண்டும் இந்த துறையில் இருக்க வேண்டும் அந்த அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் ஒரு கனவு இருக்கும் இல்லையா அந்த கனவுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல விதமாக பழிக்கக்கூடிய வருஷமாக இந்த வருஷம் நிச்சயமாக இருக்கும் ஆகவே கும்பராசிக்காரர்கள் தயக்கங்கள் அனைத்தையும் உதறி தள்ளிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ எது பிடிக்குமோ எதில் நீங்கள் உயரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து செய்ய வேண்டிய வருஷம் இது திருமணமாகாதவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாதத்துக்குள்ள கண்டிப்பா திருமணம் ஆயிடும் அதே அந்த பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த திருமண பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக திரும்ப ஏன்னா குருபலம்ன்றது ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் முப்பது வருஷம் முப்பது தடவை வரும் அதனால அதுக்காக குருபலம் முப்பது தடவை வருதுன்ட்டு ஒரு மனுஷன் முப்பது நாள் முப்பது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இந்த திருமணம் பருவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு குருபலம் வந்து விட்டது அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் ஒரு சுறுசுறுப்பாக பெண்ணு மாப்பிள்ள பார்க்குற விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கும்பராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் வாழ்க்கை எதிர்காலம் உங்களுக்கு பிடிபட வேண்டும் எதிர்காலம் உங்களுக்கு நிலையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றதுனால எதிர்காலத்திற்கு உங்க வாழ்க்கையில் இணைய போகிற கணவன் மனைவி இவர்களை காட்டி கொடுக்கும் உங்களுடைய எதிர்காலத்து துறையில் வந்து எந்த துறையில் இருக்க போறீங்க அந்த அந்த எந்த கம்பெனியில் ஒரு முப்பது வருஷம் வேலை செய்ய போறீங்களோ அந்த அந்த முப்பது வருஷத்துக்கான கம்பெனி இந்த வருஷம் கிடைக்கும் இந்த வருஷம் தான் அந்த கம்பெனிக்குள்ளேயே அந்த துறைக்குள்ளேயே உள்ள நுழைகிற அமைப்புகள் இருக்கும் ஆகவே கும்பராசிக்காரர்கள் இளைஞர்களாக இருக்கட்டும் நடுத்தர வயதிற்காரர்கள் இருக்கட்டும் வயது முதிர்ந்தவர்களாக வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கட்டும் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல பலன்கள் கும்பராசிக்கு நடக்க இருக்குது இந்த கும்பராசிக்காரர்கள் அனைவருமே சோம்பல் இல்லாம சுறுசுறுப்பா இருந்து எல்லா விஷயங்களையும் தயக்கங்கள் இல்லாம நீங்க வந்து இதை செய்து முடிச்சீங்கன்னா அதிர்ஷ்டம் என்னதான் இருபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் கை கொடுத்தாலும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உங்களுடைய முயற்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா நீங்க அந்த முயற்சியை பண்ணா தான் அதாவது பகவானை நோக்கி நீங்க ஒரு அடி எடுத்து வச்சீங்கன்னா பகவான் உங்களை நோக்கி நூறு அடி எடுத்து வைப்பார் அப்படின்றது பழமொழி அதே போலவே முயற்சி என்னும் அமைப்புல வெற்றியை நோக்கி நீங்கள் ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் வெற்றி உங்களை நோக்கி நூறு அடி எடுத்து வைக்கும் அப்படின்றது உண்மை இந்த பழமொழி இப்போதைக்கு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு பொருந்தும் ஆகவே கும்பராசிக்காரர்கள் அனைத்து தரப்பினரும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதற்கான முயற்சிகளை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு செய்தீர்களே ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதிக்குள்ள நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் உங்களுக்கு அந்த முயற்சியின் பலனாக அந்த வெற்றி உறுதியாக கிடைக்கும்
கிடைக்கவே இல்லையே நான் வந்து எதையுமே வந்து இப்படி தானே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு நான் முயற்சி பண்ணாலும் கிடைக்கலையே உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு பிறகு உங்களுடைய அத்தனை முயற்சிகளும் நன்றாக நடக்க போகிறது சகல தரப்பினரும் ஒரு சாதிக்கின்ற ஒரு ஆண்டு ஆகவே இதுவரைக்கும் நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே உழன்று கொண்டிருந்தவர்கள் வெளியில் வந்து சில விஷயங்களை சாதிப்பீங்க முயற்சி ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகுலாம் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்பீடாக இருப்பீங்க ஏப்ரல் மாதத்துக்கு பிறகு ஏன்னா ஆகஸ்ட்டுக்கு பிறகு உங்களுக்கு அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா அக்டோபர் மாதம் வெற்றி கொடியை தொடுவதற்கு அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக எல்லாமே நடக்க போகுது அப்போ அந்த அக்டோபர் மாதம் வெற்றி கொடியை தொடுவதற்கு ஏப்ரல் மாதமே ஓட்டப்பந்தயத்தில் கலந்துக்குவீங்க நடு ரவுண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஓடி வந்திருப்பீங்க அக்டோபர் மாதம் சக்ஸஸ் அடைவீங்க ஆகவே இந்த மீனராசிக்காரர்கள் அனைவரும் கொஞ்சம் நல்ல எல்லா விதமான சாதனையும் உங்களுடைய திறமைகளை நீங்களே வெளிக்கொண்டு வந்து வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிறது வேலை தொழில் விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்க போகுது குறிப்பாக வெளிநாடு போகிறவங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க வெளிநாட்டை வந்து வெளிநாட்டை வந்து ஒரு கனவாக கொண்டவங்க இந்த கம்பெனியில் நாம் செய்ய வேண்டும் இந்த கம்பெனியில் வந்து நம்ம வந்து சேரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எடுத்து பண்ணவங்க இந்த துறையில் தான் இருக்கணும் இந்த துறையில் வந்து நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சவங்க ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து நிலையாக இல்லாமல் சக்ஸஸே ஆகாமல் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் ஆனாலும் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இந்த மூணு நாலு வருஷமாக எனக்கு நல்லதே நடக்கலையே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏது பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டுலேருந்து வாழ்க்கையில் வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுலாம் ரொம்ப கொடுமையான சில விஷயங்களை மீ மீனராசிக்காரர்கள் அனுபவித்தீர்கள் அந்த மீனராசிக்காரர்கள் அனைவருமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு அமைப்புகள் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் புதிய உறவுகள் கண்டிப்பாக வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபருக்கு பிறகு திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நிச்சயமாக திருமணமாகும் குழந்தை பாக்கியம் ரொம்ப நாள் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பிக்ச அக்டோபருக்கு பிறகு குழந்தை பாக்கியம் உறுதியாக கிடைக்கும் நல்ல சாதகமான அமைப்பில் கிரக அமைப்புகள் வர்றதுனால நான் மீனராசிக்காரர்களுக்கு ரெண்டு பிரிவாக இந்த விஷயத்த பிரித்து சொல்வேன் உங்களுடைய அனைத்து முயற்சிகளும் முற்பகுதியில் மந்தமாக இருந்தாலும் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு கொஞ்சம் நிறைவாக அண்ட் மற்றும் விரைவாக செயல்பட்டு உங்களுக்கு தேவையான அனைத்தும் இந்த வயதிற்கு அவரவருடைய வயதிற்கு தேவையான வேலை தொழில் வியாபாரம் திருமணம் புத்திரபாக்கியம் சொந்த வீடு வாகனம் எல்லா விதமான உங்களுடைய அபிலாஷைகள் அனைத்தையும் வருடத்தின் பிற்பகுதியில் இந்த வருடம் நிறை நிறைவேற்றி கொடுக்கின்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எல்லா மீனராசிக்காரர்களும் சங்கடம் இல்லாமல் சாதகத்தை மட்டுமே பார்த்து ஒரு நல்ல விதமான ஒரு இதில் கண்டிப்பாக இருப்பீர்கள்